สมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2559วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระบดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2559และคู่สมรสณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในพระบรมมหาราชวังสำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2559สาขาการแพทย์ได้แก่เซอร์เกรกอรี่พรอวินเทอร์นักชีวเคมีระดับชั้นนำของโลกที่พัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างระดับแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและลดความเป็นสิ่งแปลกปลอมลงนำไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลซึ่งมีประโยชน์มากในการรักษาโรคโดยได้พัฒนาเทคโนโลยีในการดัดแปลงโมเลกุลแอนติบอดีของหนูให้เป็นโมเลกุลเสมือนกับแอนติบอดีของมนุษย์โดยการเปลี่ยนถ่ายทดแทนลำดับพันธุก,กรรมในตำแหน่งที่สำคัญอย่างเป็นระบบทำให้โมเลกุลแอนติบอดีใหม่ที่ได้ยังคงสามารถจับกับเป้าหมายได้อย่างสัมพาะแต่มีโครงสร้างโมเลกุลเสมือนแอนติบอดีของมนุษย์ที่ไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายทาให้สามารถใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์ได้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาแอนติบอดีจำนวนมากซึ่งเป็นยากลุ่มใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคที่เดิมรักษาได้ยากเช่นโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันโรครูมาตอยและโรคมะเร็งตลอดจนเกิดการพัฒนายาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยนับร้อยล้านคนทั่วโลกส่วนสาขาการสาธารณสุขได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์วลาดิเมียฮาชินสกี้เป็นผู้นําในด้านโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดเป็นผู้เริ่มนําคําว่า brain attack มาใช้เพื่อสื่อถึงความฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเป็นการเตือนให้ผู้ป่วยรีบไปโรงพยาบาลทันทีแทนที่จะสังเกตอาการอยู่ที่บ้านขณะนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกรวมทั้งเป็นผู้คนพบบทบาทที่สำคัญของสมองส่วนอินซูล่าซึ่งมีผลต่อการเต้นผิดปกติของหัวใจนำไปสู่การเสียชีวิตทันทีทำให้ลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมากอีกทั้งเป็นผู้บัญญัติคำว่าสมองเสื่อมจากการขาดเลือดพร้อมทั้งสร้างเกณฑ์การแยกภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ออกจากภาวะสมองเสื่อมจากการขาดเลือดซึ่งผลงานทำให้วงการแพทย์สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ในผู้ป่วยนับล้านคนทั่วโลก